IIT, Indian Institute of Technology. എന്താണെന്ന് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഏതൊരു പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് ടു കുട്ടിയുടെയും ഒരു മോഹത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് ഐ ഐ ടി ഏഹ് ഇപ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് മാറി തുടങ്ങി എന്ന് തോന്നുന്നു ബട്ട് ഒരു വിധം എല്ലാവരുടെയും മോഹത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഐ ഐ ടി എൻ്റെ അല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ കൊക്കിലൊതുങ്ങുന്ന കത്താറു എനിക്ക് വയ്യ ജെ ഇ ഒരുപാട് റാങ്ക് വേണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് ചെയ്യും നല്ല പഠിച്ച നല്ല റാങ്ക് ഒക്കെ വേണം നമ്മളെ കിളി പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മോഹം കിടക്കുന്നതാണ് ഈ ഐ ഐ ടി എന്ന് ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇപ്പൊ ഐ ഐ ടി കാർ ഇപ്പൊ ഒരു എൻ പി ടെൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലരെങ്കിലും ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ടെൻ ക്ലാസ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഡിഗ്രി ഒക്കെ തുടങ്ങിയവര് ബി ടെക് ഒക്കെ എടുക്കുന്നവർ എന്തായാലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എൻ പി ടെല്ലിന്റെ വീഡിയോസ് ഏ അവരുടെ വീഡിയോസ് നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് അത് ഐ ഐ ടി ആണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണത് അപ്പൊ എൻ പി ടെൽ സൈറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി സ്വയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ കുറച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പൊ അതിലൊക്കെ കയറി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കുറെ കോഴ്സസ് കാണാം അത് കുറച്ച് ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ കോഴ്സസ് ആണ് ആ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ കോഴ്സസ് എങ്ങനെയാ അതിൽ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു വീക്ക്ലി ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു വീഡിയോസ് ആണ് ലെക്ചേഴ്സ് ആ ലെക്ചേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു അവർ പറയുന്ന അസൈൻമെന്റ്സ് നമ്മൾ വീക്ക്ലി വീക്ക്ലി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവസാനം നമ്മൾ അവർ പറയുന്ന സെന്ററിൽ പോയിട്ട് എക്സാം എഴുതുന്നു മിനിമം കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഈ അസൈൻമെന്റിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയെങ്കിലും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതേ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് അവർ ഡിഗ്രി കോഴ്സിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏഹ് അതിന്റെ ടേമും ഇതൊക്കെ മാറുന്നു മാത്രം അതായത് ഡ്യൂറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്നു കുറച്ചും കൂടെ കമ്മിറ്റഡ് ആവണം കമ്മിറ്റ്മെന്റ് താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം കോഴ്സ് എടുക്കുക എന്നെ പോലുള്ളവരൊന്നും എടുക്കാൻ പോകരുത് ഞാനൊക്കെ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ പിന്നെ മറന്നു പോകാറ പതിവ് പിന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല പിന്നെ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും എൻ പിട്ടാൽ തുറക്കുമ്പോഴേ ഓഹോ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടിരുന്നില്ലേ ഭയങ്കര ഉത്തരവാദിത്തം അപ്പൊ പിന്നെ കോഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേട്ടോ ബാക്കിയൊന്നല്ല കോഴ്സ് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവരെ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആരും തന്നെ പൈസ വാങ്ങിക്കും മൂവായിരം രൂപയുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ നമ്മള് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് അല്ലെ പൈസ കൊടുത്താൽ പിന്നെ നമ്മൾ പണി വിട്ടു കളയും നമ്മളത് കോഴ്സ് പഠിച്ചിരിക്കും മൂവായിരം രൂപയല്ല ഉള്ളു കേട്ടോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അതൊരു വലിയ കഥയാണ് അപ്പോ എൻ പി ടെല്ല് വീഡിയോസ് എല്ലാരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അറിയാത്തവരൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി കേൾക്കാം അപ്പോ എന്താ ഐ ഐ ടി മദ്രാസിന്റെ വകയാണ് ഈ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ഓഫറിംഗ് ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഒക്കെ വലിയ നല്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഐ ഐ ടി ആരും ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി ഇപ്പൊ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കോഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചുമ്മാ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അവർ പറയുന്ന സമയത്തൊക്കെ പോയി എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും കൂടെ വേണം പറയുന്ന സമയത്ത് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം സ്കോറൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ മീൻ പാസ്സായി എന്നുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമയോ അല്ലെ ഡിഗ്രിയോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ എക്സാം എവിടെ പോയി എഴുതുന്ന പേടിക്കണ്ട കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ തൃശൂർ തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം കോട്ടയം കൊല്ലം കോഴിക്കോട് പാലക്കാട് ഇനി നമ്മള് പാലക്കാടുകാരുടെ സ്വന്തം കോയമ്പത്തൂര് ഒക്കെ ഉണ്ട് സെന്റർ ഏഹ് അവിടെ പേടിക്കണ്ട അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു മൂന്ന് സിറ്റി കൊടുക്കുക നമ്മൾ എക്സാമിനൊക്കെ ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് സിറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പ്രിഫർ ചെയ്തിട്ട് അവർ അയച്ചു തരും അപ്പൊ അവർ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി എക്സാം എഴുതുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഐ ഐ ടി മദ്രാസിന്റെ ബി എസ് സി ഡാറ്റ സയൻസ് ഇൻ ഡാറ്റ സയൻസ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അവർ പറയുന്നത് ബി എസ് സി ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് ഡാറ്റ സയൻസ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു കോഴ്സ് സ്ട്രക്ചറിനെ നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം ആദ്യം അപ്പൊ അവർ തന്നെ അവരുടെ ബ്രോഷറിൽ കൊടുത്ത ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പി അടിക്കുന്നതല്ല അവരുടെ ഇമേജ് ആണ് നിങ്ങൾ ആ ബ്രോഷർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ആ ഇമേജ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അ
ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ എത്ര ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആ മിനിമം ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിഫയർ എക്സാം അവർ പറയുന്ന സെൻറ്ററിൽ പോയി എഴുതാൻ പറ്റും അതുണ്ടെങ്കിലേ കേട്ടോ പറ്റുള്ളൂ ആ മിനിമം ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അത് ജനറലാണ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എസ് എസ് ടി ആകുമ്പോൾ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഒ ബി സി ആകുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആ കണക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ക്വാളിഫയർ എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് ഹോൾ ടിക്കറ്റ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം അസൈൻമെൻറ്റ് സ്കോർ ഏതിൽ ക്വാളിഫയറിന് പഠിപ്പിക്കുന്ന നാല് സബ്ജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിഫയർ എക്സാം എഴുതാം എവിടെ കോളേജിൽ പോയിട്ട് ആ കോളേജിൽ പോയിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഒരു എക്സാമാണത് നാല് സബ്ജക്റ്റ് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതം വെച്ച് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിൻ്റെ സ എക്സാമാണ് സംഭവം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം ഒരു അമ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കോഴ്സിന് എൻ്റർ ചെയ്യിക്കും ഓക്കെ ആ ക്വാളിഫയർ എക്സാമിൻ്റെ ഫീസ് മൂവായിരം രൂപയാണ് ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവൽ കോഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ സംഗതി മാറി ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവൽ കോഴ്സിലാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപയുണ്ട് അത് സ്റ്റാർ ഇട്ടേക്ക് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ മാറാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എട്ട് കോഴ്സുണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയോ മാത്സ് വൺ ടു ഏത് ഡാറ്റ സയൻസിന് വേണ്ട മാത്സ് പിന്നെ ഏതാ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇതന്നെ ഡാറ്റ സയൻസിന് വേണ്ട സ്റ്റാറ്റി വൺ ടു പിന്നെ അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് വൺ ടു കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ തിങ്കിങ്ങും പ്രോഗ്രാമിങ് പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിങ് അങ്ങനെ എട്ട് കോഴ്സാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ടേമായിട്ടാണ് പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ ഐ ഐ ടിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടി ഈ ടേം മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമ്മളെ സമയം നമുക്ക് സെമ്മാണ് അല്ലേ ഈ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജനുവരിയിലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടേം ജാനുവരി ടേമാണ് ജനുവരി ടേം ജനുവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെയാണ് അതായത് നാല് മാസം മൊത്തം വർഷത്തിനെ അവർ നാല് 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 ആയിട്ട് അതായത് മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജനുവരി ടേമിൽ ജനുവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെ മെയ് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെ മെയ് ടേം സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ സെപ്റ്റംബർ ടേം അപ്പോൾ ഒരു ടേമിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് കോഴ്സ് വരെ പഠിക്കാം എപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫയർ എക്സാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എബോ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഓക്കെ അതായത് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും അങ്ങനെയാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഏതാണോ നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് മുന്നേ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട എക്സാം വെച്ചാൽ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അവർ കിട്ടണം അതായത് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടിയാലല്ല നിങ്ങൾ പാസ്സാവുക സെവൻറ്റി കിട്ടിയാലാണ് ഇവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവർ പറയുന്ന രീതിയിൽ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഫിഫ്റ്റി കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിക്ക് പോകാം പക്ഷേ ഇത്രയും കോഴ്സ് ലാഗായി കൊണ്ടിരിക്കും ഏ അപ്പോൾ മിനിമം ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മനസ്സിൽ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് വേണം അത് പഠിക്കാൻ അപ്പോൾ എന്തായാലും എട്ട് കോഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ പറയുന്ന പോലെ എന്നല്ല നമ്മൾ വൺ ഇയറിൽ തന്നെ തീർക്കണം എട്ട് മാസം മുതൽ മൂന്ന് വർഷം എന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്തായാലും പഠിച്ച് പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്കിത് മതിയായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം ഫൗണ്ടേഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ ഓരോ കോഴ്സും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ ടേമിന് നാല് മാസമായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ നാല് മാസത്തിൽ ഓരോ മാസം ഓരോ ക്വിസ് ഉണ്ടാവും അതായത് നാല് മാസം അതിൽ മൂന്ന് ക്വിസ് ഉണ്ടാവും ആദ്യത്തെ മാസത്തിൽ ഒരു മാസത്തിൽ എത്ര ആഴ്ചയുണ്ട് നാലാഴ്ച ആദ്യത്തെ മാസത്തിൽ മൂന്ന് ആഴ്ച ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ആഴ്ച കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാനും അതിൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതായത് വീക്കിലി അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ആണ് കോഴ്സ് തരുന്നു അവരൊരു പതിനഞ്ച് മുതൽ അരമണിക്കൂർ വരെയുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് അത് കാണുക അവർ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് അവരുടെ കുറേ ട്രെയിനിങ്ങും കുറേ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ടൈമിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈമിന് നമ്മളത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം ഒരു നാൽപ്പത് മാർക്കെങ്കിലും വേണം ഈ നാൽപ്പത് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്വിസിൻ്റെ മാർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്വിസിൽ മൊത്തം ക്വിസിൽ അതായത് മൂന്ന് ക്വിസ് ഉണ്ട് ഒരു ടേമിൽ അല്ലേ ആ മൂന്ന് ക്വിസിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു നാ ആ ഒരു ക്വിസിൻ്റെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ടോട്ടൽ കോഴ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാർക്കിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാ
എന്നുവെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ഡിഗ്രി ഒക്കെ എടുത്തവരെ അവർ ഇനിയിപ്പോൾ ആദ്യ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നേരിട്ട് കയറാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ പക്ഷെ അവർക്ക് ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ആ മഞ്ഞവരെ അങ്ങനെയേ കയറി അങ്ങോട്ട് പുറത്തു പോയി അപ്പോൾ ഡിപ്ലോമയിൽ ഇത് പറയുന്ന പോലെ പന്ത്രണ്ട് കോഴ്സ് അവർ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ട് ഡിപ്ലോമ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പന്ത്രണ്ടായത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ പ്രോഗ്രാമിങ്ങും ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡാറ്റ സയൻസും ഡിപ്ലോമ ഇൻ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലായാലും ഡാറ്റ സയൻസിലായാലും അഞ്ച് കോർ കോഴ്സുകളുണ്ട് ഒരു സ്കിൽ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് കോഴ്സും ഉണ്ട് ഈ സ്കിൽ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് കോഴ്സ് എന്താണെന്ന് അവർ ബ്രോഷറിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അഞ്ച് കോർ കോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലാകുമ്പോൾ ഡാറ്റ ബേസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് അതായത് ഡി ബി എം എസ് പിന്നെ പ്രോഗ്രാമിങ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ അൽഗോർദം യൂസിങ് പൈത്തൺ അതുപോലെ തന്നെ ജാവ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിങ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് പിന്നെ ഒരു മോഡേൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് വൺ ടു ഇതാണ് അഞ്ച് കോർ കോഴ്സസ് ഏതിലെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ അവരുടെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ വരുമ്പോൾ എന്താണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് അതിൻ്റെ തിയറി പ്രാക്ടീസ് ബിസിനസ് അനാലിസിസ് ബിസിനസ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ഒക്കെയാണ് അവിടെ വരുന്നത് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പാസ്സായി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങി പോവാം നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടായിരിക്കും കയ്യിൽ പേടിക്കേണ്ട ഓക്കെ ഇത് സെയിം റൂളാണ് കേട്ടോ ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലിലെ കോഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പാസ്സായോ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഇതും പാസ്സാവണം ഇത് രണ്ടും പാസ്സായാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രിക്ക് കയറാൻ പറ്റൂ ഡിഗ്രിയിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് മൂന്ന് അലൈഡ് ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റഡി മൂന്ന് ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റഡി ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസ് ആകുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചറും പിന്നെ കുറേ എലക്റ്റീവ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഏതാ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രോജക്ട്സ് പറ വൺ ആൻഡ് ടു അവിടെയൊക്കെയാണ് എന്താ പറയുക ഡിഗ്രി എത്തുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടപ്പെടുക പ്രോജക്റ്റൊക്കെ ചെയ്യണം സ്കിൽ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ കുറേ കോഴ്സുകളുണ്ട് അവരുടെ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിങ്ങും സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ആണ് അതിൻ്റെതായ സബ്ജക്റ്റ് പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും മെഷീൻ ലേണിങ്ങും ഏരിയ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെർച്ച് മെത്തേഡ്സും പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങും ഒക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ പിന്നെ ഡീപ്പ് ലേണിങ് അവർ അവിടെ പഠിപ്പിക്കും എനിക്ക് താല്പര്യം ത്രീ ആണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അലൈഡ് ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റഡി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിറങ്ങിയ നിങ്ങൾക്ക് ബി എസ് സി ഡിഗ്രി ഇൻ പ്രോഗ്രാമിങ് ആൻഡ് ഡാറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് അങ്ങ് തരും സോ ഏറെക്കുറെ കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ആ രണ്ടെണ്ണം പാസ്സായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനലായി ഡിഗ്രി ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സിറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ കോഴ്സിൻ്റെ ഫീയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വാളിഫയർ എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് മൂവായിരം രൂപയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ആ എക്സാം എഴുതിയ ശേഷം ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് അതായത് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഓരോ ടേം അനുസരിച്ചിട്ട് അവർ ഫീസ് വാങ്ങണം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വാങ്ങുകയല്ല മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപ അവർ ഒരുമിച്ച് വാങ്ങുകയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഫുൾ ഇയറിനെ ഒരു മൂന്ന് ടേമായിട്ടാണ് വിഭജിക്കുന്നത് ഓരോ ടേമിലും എത്ര കോഴ്സ് വരെ പഠിക്കാം നാല് കോഴ്സ് വരെ പഠിക്കാം ഒരു കോഴ്സിന് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് നാല് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് സോറി അപ്പോൾ നാല് പേ നാല് പതിനാറ് ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് കാശ് അടയ്ക്കണം ഒരു ക്രെഡിറ്റിന് അത് ഓരോ സ കോഴ്സ് ഓരോ ലെവലിന് മാറും നിങ്ങൾ ആ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ടേമും കഴിയുമ്പോൾ ഒരു എക്സാം ഉണ്ട് പറഞ്ഞു ആ ഒരു എക്സാമിന് നിങ്ങൾ എബോ ഫോർട്ടി മാർക്സ് വേണം അതുപോലെ അവസാനം ഏറ്റവും അവസാനം മൊത്തം ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ആയിക്കോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നിങ്ങളുടെ
പിന്നെ അതുപോലെ ചിലതിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മിനിമം സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അബൗ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് മൊത്തം നാല് കോഴ്സ് എടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉള്ളു ഇല്ലാച്ച അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറയും അതായത് ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബോ ഉള്ളുവെങ്കിൽ മുപ്പ എത്ര രണ്ടെണ്ണേ രണ്ട് കോഴ്സ് എടുക്കാൻ പാടും ഇനി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഡേ അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്ന് കോഴ്സ് എടുക്കാം അല്ലാതെ എബവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നാല് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഡിപ്ലോമയുടെ കോഴ്സ് പന്ത്രണ്ട് കോഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഡിപ്ലോമ ആറ് സബ്ജക്റ്റ് വീതം പന്ത്രണ്ട് കോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ തീരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ അടയ്ക്കണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ അത്യാവശ്യം കോസ്റ്റ്ലിയാണ് ബട്ട് ഇറ്റ് സഹായിട്ട് പേ ചെയ്യാൻ ഉള്ളവർ പേ ചെയ്യുക അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ക്ലാസ് റെഗുലർ ആയിരിക്കണം എൻ്റെ സ്വഭാവം ഉള്ളവർ നാ വഴിക്ക് പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഡേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ടിൽ ഡേറ്റ് വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ സെപ്റ്റംബർ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സെപ്റ്റംബർ ഫിഫ്റ്റീൻത്തിൽ അവസാനിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ വിളിക്കുന്നത് അവർ ഓൺ നമ്മുടെ ക്വാളിഫയർ കോൺ എക്സാമിൻ്റെ കണ്ടന്റ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ്ത് ഒക്ടോബർ മുതലാണ് ഫിഫ്ത് ഒക്ടോബറിന് റിലീസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അതെല്ലാം പഠിച്ച് നിങ്ങൾ നല്ല അസൈൻമെൻറ്റിന് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് നവംബറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് അയക്കും ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചാൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ ക്വാളിഫയർ എക്സാം എഴുതാൻ ഇരുപതാം തീയതി ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി നവംബർ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എക്സാം വരും ആ എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഡിസംബർ ഏഴാം തീയതി ആണ് വരിക അങ്ങനെയുള്ള എക്സാം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അത് ക്വാളിഫയർ എക്സാം പാസ്സായാൽ ടേം വണ്ണിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് മുതൽ ജനുവരി തേർഡ് വരെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ജനുവരി നാലാം തീയതി മുതൽ ഐശ്വര്യമായി ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവൽ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുക ഇതുകൂടാതെ ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഡിപ്ലോമ മാത്രം വേണ്ടവർക്ക് അത് കയറി പഠിക്കാം അതല്ല അതിൽ ഒരു കോഴ്സ് എടുത്ത് ഡിപ്ലോമയിൽ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഡിപ്ലോമ എടുക്കാം ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണം പക്ഷേ സംഗതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിഗ്രി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സും കഴിയണം ആ രണ്ട് ഡിപ്ലോമയും കഴിയണം ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് എടുക്കണമെങ്കിലോ ക്വാളിഫയർ എക്സാം പാസ് ആവണം കളി മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പം ഡൗട്ടൊക്കെ തീർന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ മടിക്കണ്ട യു ക്യാൻ ആസ്ക് ബൈ ബ